Nashukuru. Nianze na ila utapeli. Kwanza nataka niwaambie nyinyi working class na niwaambie wa Tanzania walioko mijini. Hakuna kilimo kinaendeshwa kwa WhatsApp, Instagram wala Twitter. Yaani msidanganywe. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amewasisitiza wakulima wanaotaka kulima waache mara moja kutumia njia ya mkato na badala yake wanunue ardhi na kuajiri watu wenye uweledi kutoka katika vyuo vikuu ili kukwepa utapeli unaoendelea katika midandao ya kijamii wakati tunapanga hayo matarajio mazuri sana kwenye kilimo kama unavyoeleza sasa hivi kuna watu wanapigwa sana kwenye kilimo maswala ya utapeli yani kuna watu wanakwenda huko wananunua maeneo makubwa wanakuja mjini wanasema kwamba toa fedha kidogo tukakulimie kule Alafu mwisho wa siku anakamatwa mwenye kampuni aliyetoa fedha anaachwa hajapata kitu chochote. Sasa hivi hao mnawadhibiti vipi? Shukran sana na ndio uh, majibu ya mwisho tafadhali mheshimiwa. Karibu. Nashukuru. Nianze na ila utapeli. Kwanza nataka niwaambie nyinyi working class na niwaambie wa Tanzania walioko mijini. Hakuna kilimo kinaendeshwa kwa WhatsApp, Instagram wala Twitter. Yaani msidanganywe. Ni kweli watu wengi wanaibiwa. Sasa hivi uh, tulifuatilia matatizo ya wale Jajeda, si Jajeda, Jadeja. Uh -huh. uh, lakini vile vile tumeshughulikia issue ya yule mtu Jatu. Uh, vyombo vya sheria vinaendelea. Na sasa tunamfuatilia mtu mmoja anaitwa Mr. Kuku. I mean I'm quite very straight on this. Uh, uh, tumeshapokea a lot of complaint kama wizara. Kwa hiyo hatua gani tunachukua? Cha kwanza tunatoa awareness. Kama mmeshawahi kunisikia mimi nimekuwa nikisema sana, acheni kulima kwa Twitter na WhatsApp. Hamna mtu anaweza akakwambia leta 10 million baada ya miezi mitatu nje uchukue utapata milioni 15. Ni waombeni ndugu zangu. In agriculture there is no shortcut ni aidha una hela yako nenda mwenyewe kanunue ardhi ajiri kijana kutoka chuo kikuu mweke shambani msimamie zalisha acheni kabisa hii kitu watu wengi wanaibiwa na hasa watu walioko kwenye 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 eneo la ajira kwa hiyo kama serikali tumetunga sheria ambayo tunaanzisha mamlaka inaitwa copra hivi karibuni tutateua mkurugenzi mkuu wa copra ndiye atakaye shughulikia haya masuala yote Kuna mambo ya mtu anaweza kasajili biashara. Sio jukumu la Wizara ya Kilimo. Lakini akifika tu kusema neno nalima, nimewachangisha watu hela, huyu atafall na sisi tutamfuatilia kwa karibu sana. Kwa sababu bila ya hivyo tutavunja moyo ya nyinyi mlioko kwenye working class ambao mna uwezo wa kupata mitaji kwenda shambani, watu wote watakata tamaa, wata, watakimbilia huko. Kwa ni washauri wa Tanzania na niwaombeni wana habari, tusaidieni kupeleka ujumbe wa kwamba waachane na hizi scheme ambazo ni za kitapeli kwenye sekta ya kilimo. There is no way mtu atakwambia leta 10 million baada ya miezi mitatu utapata 15 million, mtakulimia maharage, halafu huyo huyo aliyekulimia anasema anayanunua, kesho anakwambia kwa nini usihamishie iwe share, zote hizi ni snema. Wanawaibia watu. Kwa hiyo true lakini tunachukua hatua na mimi nashukuru vyombo vya dola sasa hivi vimeelewa na vimeanza kufanya hii kazi kwa nguvu sana. Henry Mabumo kauliza kuhusu mafanikio na changamoto. Uh, changamoto ya kwanza baada mwishimu raisi alivo zindua mwezi wane tuligawa pikipiki elfu mbili. Tuka wapa maafisa ugani. Uh, cha kwanza ili boost morali ya maafisa ugani sana. Changamoto iliopo ni administration. Kwamba nimekupa pikipiki na juaje kama wewe unaenda kufanyia kazi, kijijini ama umegeuza boda boda. Kwa ndo mana serikali sasa imeenda phase 2 kufunga GPS na kuzifanyia geofencing. Na vile vile kuwapatia hizi extension management system ambazo na amini kwamba tutaanza kugawa mwaka huu na mwaka ujao wa fedha tutaweka kwenye budget ili maafisa ugani wote elf saba tuweze kuwa monitor central teknolojia inaruhusu na, na tutafanya na mna hiyo. Kwa hiyo mimi naitazama kama waziri mwenye dhamana from the positive side kwamba Maafisa ugani walikuwa hawana vitendea kazi, walikuwa hawana uniform, serikali na saizi tunatumia 1 billion shilling kuwapatia uniform maafisa ugani wa nchi nzima. Tutawapatia extension kit, tutawapatia soil kits, 
na scanner ili waweze kufanya kazi yao vizuri. Sitaki kujadili changamoto mimi bado naangalia kwenye mafanikio zaidi kwa sababu mtu alikuwa hana uwezo wa kutembelea mkulima sasa amepata uwezo wa kutembelea mkulima. Na sitaki kuwa hukumu maafisa ugani. Kuhusu uwekezaji wa kwenye mafuta ya kula. Ni vi, mpango wa serikali sasa hivi tunaagiza metric tons zisizopungua laki tatu za mafuta. Na sisi tuna mazao makubwa mawili ambayo tunayapa kipaumbele na mshimo rais na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana rais wa awamu ya sita. Commitment yake kwenye kilimo, passion yake kwenye kilimo na, ut- <coughs> na utayari wa kwenda extra mile ni mkubwa sana. Kwa hiyo mara nyingi huwa nawaambia wenzangu tutaingia kwenye historia ya kumwangusha kama tutashindwa kudeliva. Uh, tunaipa priority mafuta ya mchikichi kwa sa- ya, ma- ya alizeti kwanza kwa sababu ni hanging fruit. Yaani baada ya miezi mitatu unavuna. Miezi minne unavuna. Kwa hiyo in short term tutaitumia alizeti kama sehemu ya kutupunguzia gap ya mafuta. Lakini in long term tunataka tuweke mchikichi kama ni priority. Tukienda kwenye chipsi hawakangi chipsi kwa mafuta ya alizeti. Sehemu kubwa ya chipsi na mamantilia wanatumia mafuta ya nini? Mchikichi. Si ndio jamani? Ndio ukweli. Sasa sisi tunataka in long term alizeti kuwa ni export product. Huko mbele. Ndio malengo ya serikali. Lakini for the time being kwa ajili ya kugep, ya kukava ile gap ya, ya mafuta tuna tunaipa priority ndio tunatoa tunatoa ruzuku. Kwa hiyo mazao yote mawili yako kwenye mpango na tunaendelea kuyafanyia. Mohamed ameuliza kuhusu post harvest. Uh, Serikali inafanya a lot of investment. Mwaka huu tunajenga magala sabini vijijini kwa ajili ya kuwa huduma za wakulima. Na na tunaanza nadhani na tenda zimeshatangazwa na wakandarasi wameshapatikana na mikataba imeshatoka kwa AG. Si muda mrefu wataanza kujenga hayo magala na hayo magala yatakuwa vijijini kuondoa tatizo la la, la post harvest. Namna gani tunazihusisha benki? Nataka niseme tu kwa mara ya kwanza Rais Samia alivyoingia madarakani ukichukua total portfolio ya mikopo inaingia kwenye sekta ya uchumi katika uchumi kwa ujumla ilikuwa ni asilimia sita tu au saba ndio inaingia kwenye nini kwenye kilimo challenge ya kwanza ilikuwa riba riba asilimia ishirini, shina tano, mpaka 30 hakuna mkulima anaweza kapata faida kwa asilimia 30 ya riba kwa hiyo rais alichukua a bold decision na kuzi, kuifanya central bank kukaa na commercial bank ku reduce interest rate ya kilimo cha mashambani sio kununua mahindi anayekopa kwenda kulima riba sasa hivi ni asilimia tisa. sasa hivi kati ya trilioni tano, karibu trilioni karibu mbili zimeenda mashambani kwa ajili ya uzalishaji lakini hatua ya pili kwa mara ya kwanza tumeanza na mimi zishukuru benki za kitanzania kwa maana ya CRDB, NMB, hizi benki zetu za kitanzania zimeanza kuelewa kilimo nini. Mkulima anataka mbegu, anataka mbolea, anataka viwatilifu. Lakini wakati analienda shambani hana cash. Supplier yupo. Kwa hiyo benki sasa hivi tumeanza kutumia LC model ambayo benki inatoa letter of credit, mtoa huduma anapeleka pembejeo, mkulima analima, akivuna analipa kwa wastani usiopungua siku mbili sabini. Gharama ya hiyo transaction ni asilimia mbili. Haizidi asilimia mbili. Gharama ambazo zinakuwemo katika hiyo transaction. Kwa hiyo sasa hivi kidogo banks zimeanza kuja kwenye kwenye kilimo na sisi kama serikali inatupa confidence na wizara iliamua itafanya kazi na benki anayekopesha wakulima. Kule kwenye korosho benki inayo enjoy hela za korosho ni yule aliyekopesha sekta ya korosho. Asipokopesha tunaweka condition tunapokupa leseni ya kununua tunakuambia usifungue account benki hii fungua account benki hizi kwa sababu haiwezekani wakati wa kuvuna mko na sisi wakati tunataka pembejeo hampo na sisi nawashukuru